Телекомпания НТВ представляет к 300-летию основания Российской империи, к 300-летию основания Санкт-Петербурга. Известный острослов князь Вяземский заметил, русский Петр Первый хотел нас сделать немцами, немка Екатерина Вторая хотела нас сделать русскими. Она не имела права на престол ни по закону, ни по крови. Она взошла на него, свергнув мужа, и правила дольше всех в новой русской истории 34 года. И ее назвали Великой. Екатерина II Алексеевна и Великая по рождению Софья Фредерика Августа, дочь принцессы Галштинга Торпской и принца Ангальд Сербского. Сербск – столица крохотного немецкого княжества, и тогда и сейчас маленький городок в Восточной Германии. И тогда и сейчас Дива, как из убогой провинции, где вроде плодятся лишь куцы бюргерские умы, вышел деятель мирового государственного кругозора. Родовой замок в Церпсте в 1945 году разбомбила английская авиация. Остались только руины одного крыла. Екатерина упорхнула из родного гнезда, в 14 лет и больше сюда никогда не возвращалась. Вот эта дорога, уходящая прочь, она называется Катариненвек, Екатерининская дорога. Екатерина не любила вспоминать о своем германском происхождении, когда была еще женой наследника русского престола, великой княгиней. И ей случилось болеть, в Петербурге ей делали кровопускание. И она воскликнула, вот, из меня выходит моя последняя немецкая кровь. Хотя какая в ней могла оставаться? Екатерина была немкой на 100%. Единственное невредимое уцелевшее здание, это вот это желтое. В 18 веке здесь была придворная стража, а сейчас единственный в мире музей Екатерины II. В музее есть макет. Замок когда-то выглядел внушительно, хотя отец Екатерины был очень небогат. Служил за жалование в армии прусского короля. Бесчисленные княжества раздробленной Германии у нас называли феодальным муравейником. И злорадно отмечали, что Екатерина, приехав в Россию, не имела самого обыкновенного приданного – постельного белья. Екатерина о своей малой родине. Вы полагаете, что местность имеет влияние на производство сносных императриц? В таком случае нужно предложить прусскому королю устроить там рассадник на пользу всех желающих. Екатерина в огромной России стала великой, а для маленького Цербста она вообще главная историческая фигура и даже единственная. Здесь и пиво в честь Екатерины, и вот... Холодец называется царский завтрак имени Екатерины. И в этом ресторане собираются члены международного общества друзей Екатерины Великой. Да и сама Екатерина при показной антигерманскости для Церпста явно делала исключение. Когда здесь случился неурожай, послала много русского зерна в Церпст. После Семилетней войны для Церпста добилось снижения контрибуций. Земляки горше всех оплакивали кончину Екатерины. Когда в Церпст пришло известие о смерти русской императрицы, город звонил во все колокола четыре недели, по 12 часов каждый день. После Северной войны старшая дочь Петра I, Анна, вышла замуж за племянника Карла XII. Родившийся в этом браке Петр Ульрих таким образом был внуком двух государей-соперников и поначалу считался наследником шведского престола. 
Потом младшая дочь Петра I, российская императрица Елизавета, назначает племянника своим наследником, перекрещивает его в православного Петра Федоровича и женит специально на принцессе из незначительного рода, чтобы та была почтительной и смирной. Эти ворота вели в крепость Петра III. Крепость вроде бы игрушечная, но Петр живет в ней, будучи вроде бы взрослым человеком. Тут все вроде. Играя в солдатиков, в настоящих или в деревянные фигурки, Петр воображает себя королем Пруссии, с которым Россия воюет. А по-настоящему взрослым человеком Петр не стал даже и будучи императором. Солженицын. Ничтожный человек, скудномелкий ум, остановившийся в развитии на ребячьем уровне. Галштинской выучки душа, сумасброд Петр III. Игрушечную крепость построили в парке официальной резиденции в Ораненбауме и назвали Петерштатом. Дворец в Петерштате, очевидно, единственный игрушечный дворец настоящего императора. Тут не залы, а комнатки. Петр здесь один и может уже играть в сласть. А в несохранившихся покоях Большого Ранинбаумского дворца Петр пытался молодой жене преподавать начальную военную подготовку. Учил ее ружейным приемом. Здесь Петр с маленького балкончика командует солдатами, построенными на маленьком плацу. А прежде Петр в супружеской спальне, уже улегшись в кровать, играл в солдатиков, расставляя их поверх одеяла и тоже пытаясь привлечь к баталиям Екатерину. При явно запоздалом умственном развитии Петр Федорович страдал врожденным физическим недугом, очевидно, фимозом, сужением крайней плоти. Впоследствии прибегли к хирургическому вмешательству, то есть делали обрезание, но, по крайней мере, первые пять лет замужества Екатерина оставалась девственницей. Так необходимого династии мальчика Павла она рождает на девятом году брака и, видимо, все-таки от мужа. Слишком очевидны внешние сходства отца и сына и повторение черт Петра Федоровича в последующих Романовых. Екатерина о Петре. Он был для меня почти безразличен, но не безразлична была для меня русская корона. Екатерину выдали за нелюбимого Петра 15 лет от роду. Следующие 17 лет она, жена наследника престола, проводит по большей части в скуке и уединении. По неволе много читает, и эти годы ее главное образование. Постигает хитрую придворную науку, как сама потом напишет, нравится одновременно и мужу, и императрице Елизавете, и народу. Скамья Екатерины, вырезанная в огромном камне в парке Раньенбаума. В окрестностях загородных резиденций Екатерина увлечена охотой и верховой ездой. Здесь же и тогда же она заводит первого фаворита – Сергея Салтыкова. После смерти Елизаветы Петровны, став Петром III, новый император первым делом перечеркивает результаты Семилетней войны. Он предлагает дружбу Пруссии. Это после взятия Берлина. И даже решает воевать против Дании, союзницы России. Историк Соловьев. Сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей. Отзывалось насмешкою над кровью, пролитой в борьбе. Петр говорит, что у монастырей лишка земли, а в церквях лишка икон. И это уже походит на начало изменения самой веры. Екатерина давно готовила заговор и теперь спешит воспользоваться возбужденным недовольством. Со своим любовником, героем Семилетней войны Григорием Орловым, она мчится из загородного Петерговского дворца в казармы гвардейского Измайловского полка. Там, сослужив Орлова, первыми провозглашают Екатерину государыней императрицей, следом присягает Семеновский полк. 
Полудню на улицах Петербурга всеобщее ликование. На молитву перед Казанским собором собирается 10 тысяч человек. В соборе митрополит Петербургский помазывает Екатерину на царство. Она будет потом говорить, что ее на трон посадил народ и даже назовет свой переворот 1762 года революцией. Свой главный день Екатерина с распущенными волосами в форме офицера Семеновского полка картинно разъезжает по Петербургу на белом коне. Историк Костомаров. Единственное лицо, способное по уму и талантам, захватив в свои руки власть, укрепить Россию, таким лицом была Екатерина. Через пять дней после отречения от престола Петра задушат в загородном дворце в Ропше. Причиной смерти объявят геморроидальные колики. Убийцы принято считать брата Григория Орлова, Алексея. Он охранял бывшего императора. Начинается новая эпоха. Век золотой Екатерины. Дворянство получило вольность по указу Петра Третьего. Екатерина ее подтвердила, расширила и своей жалованной грамотой окончательно превратила благородное сословие в привилегированнейшее. Дворянина освободили от обязательной службы, вообще от обязанности перед государством и наказаний, иначе как по дворянскому суду, при исключительном праве владения землей и крепостными. Выбор жизненного пути стал личным делом, а помещичья усадьба – гарантией материальной независимости. Из первой статьи «Жалованные грамоты» Екатерины. Дворянское название есть следствие от качества мужей. Екатерина отменит телесное наказание для дворян, и первое непоротое поколение породит блестящее русское офицерство наполеоновских войн, вольнодумцев-декабристов, тьму фрондеров-бретеров и великую дворянскую литературу с Пушкиным и Толстым во главе. Самое известное из сохраненных усадеб, конечно, это в Тульской губернии Ясная Поляна, князей Волконских, графов Толстых. Классический барский дом поставил... Князь Волконский, дед Льва Николаевича по матери. Обычная история. Внук Лев Николаевич с молоду дом продал в уплату карточного долга. Жил потом в перестроенном флигеле. А старик Волконский – это старик Балконский в войне и мире. Целуй сюда. Благородство обязывало служить Отечеству верой и правдой и не поступаться дворянской честью. От французского слова «анер» произойдет русское «гонор», и страна займет первое место в мире по числу дуэлей. Фанвизин. Дворянин недостойный быть дворянином. Подлее ничего на свете не знаю. Высокий чин в России ценился как нигде, но со службы решительно увольнялись поручиками по несогласию ли с дисциплинарным взысканием или с внутренней и внешней политикой. Дед Толстого вроде повздорил с Потемкиным, а отцу Пушкина не понравилось замечание Павла Первого. Вот классики и родились в семьях отставников. В войне и мире старик Балконский, удалившись к себе в имении, в Александровскую эпоху носит Екатерининский парик, тем самым покоряя пространство и время. Утренняя прогулка старика Балконского. Вот трость в правой руке, левая сжата в кулак на пояснице. Это не просто... Человек проходит как хозяин. Это выше, помещик как бог-творец. Может, это высшая вольность дворянства, вот так по своей воле сотворить целый мир. Дома, хозяйственные постройки, парк, английский природный или регулярный, угодья, ну там лес срубить или новый посадить, речку так оставить, или плотины перегородить, и людям дать занятия по своему образу и подобию. Вон у Аракчеева мужики маршировали, а у Шереметьева учились актерскому мастерству. И еще назвать дворянское гнездо своим именем – 
Обломовы жили в Обломовке, а Кирсановы в Кирсановке. И даже потом у Чехова, герой с совсем не подходящей фамилией, Чимша Гималайский, купил деревеньку и к ее старому названию прибавил Гималайская Тош. Как шутили потом, мужика освободят на следующий день после барина. Указ о вольности дворянства 18 февраля 1762 года, отмена крепостного права 19 февраля 1861 года, через 99 лет. Как рассвет древних Афин при свободных гражданах обеспечили рабы, так золотой век русского дворянства обеспечили полурабы крепостные что подневольное положение большей части ее подданных, помеха развитию и угроза самому существованию империи, Екатерина понимала лучше многих. Екатерина, генерал-прокурору Вяземскому. Если мы не согласимся на уменьшение жестокости нестерпимого положения, то и против нашей воли сами оную возьмут. При Екатерине расследуют самые страшные зверства русского крепостничества. Дело московской вдовы Дарьи Салтыковой по прозванию Салтычиха. В своем доме барыня мучила, пытала и убивала крепостных, в основном сильных девушек, за плохо вымытые полы или выстиранное белье. Чистоплотная самодурша загубила 139 душ, но ни в одном убийстве не сознается. Дескать, померли все по воле Божьей. После шести лет расследования Салтычиху приговаривают к лишению дворянства и пожизненному заключению. 17 октября 1768 года гражданская казнь на Красной площади. Народом полна вся площадь, все крыши окрестных домов. Легендарная преступница час стоит у позорного столба. На груди табличка «Мучительница и душегубица». Тогда же в Москве заседает уложенная комиссия. Почти полтысячи делегатов от всех сословий, кроме помещичьих крестьян, готовят уложение, новый свод законов. Екатерина сама написала для делегатов наказ, изложив принципы государственного устройства. Первоначальный вариант наказа Екатерина вынуждена смягчила, но все равно теория не соединилась с практикой. Уложенная комиссия заседала в Грановитой палате. Не сошлись в главном. Императрица все же клонила дело к крестьянским свободам. А заседателям, предками данная мудрость народная, велела все оставить как есть. Екатерина получила важнейший урок. Ей указаны границы ее возможностей. И в декабре того же 1768 года наказания Салтычихи Екатерина уложенную комиссию распускает. Предлог благовидный. Началась война. Петр Великий решил северный вопрос. Южный и Петро оказался не по силам. Его решила Екатерина Великая. Екатерина воевала почти беспрерывно. И самые ее знаменитые – две русско-турецкие войны. В первую войну русские отличились дерзновенным. Вокруг всей Европы походом кораблей Балтийского флота в Средиземное море. В городе Ливорно на севере Италии размещает свою ставку граф Алексей Орлов, тот самый брат царицыного фаворита и предполагаемый убийца Петра III. Теперь он главнокомандующий русскими вооруженными силами в Средиземном море. Каково звучит? Куда там шестому флоту США? Второй фронт против Турции предполагали на Балканском полуострове поднять восстание православных греков, флот турецкий разгромить, и прорвавшись через проливы к Стамбулу, Константинополю, домой в Россию вернуться через Черное море. Греческое восстание подняли, но кончилось оно ничем. Флот на поверку оказался слаб, многие корабли едва до места добрались. О прорыве нечего было и думать. А 
Орлов в донесении Екатерине. Если бы все службы были, как эта морская, то беднейшее было бы наше Отечество. Флот чинят на ходу. По обыкновению учится он в бою, нехватку умения восполняет отвага. Турки действуют оплошно. После боя острова Хиос поспешно отступают в Чесменскую бухту. И лунной ночью, подойдя вплотную, русские взрывают и сжигают почти все корабли противника. Как же тесен русский 18 век, да и первая половина 19-го. Здесь вместе воюют два морских офицера – Ганнибал и Клокачев. Через 40 с лишним лет племянница того Ганнибала в замужестве Пушкина будет снимать квартиру у сына того Клокачева. Дом Клокачева на Фонтанке, первый петербургский адрес молодого Александра Сергеевича. Их папенька служил с нашим дядюшкой. Обычное тогда дело. На памяти двух поколений биографии основных семей дважды пересекаются. Разгром турок при Чесме на картине Айвазовского. Чесменскую колонну в честь победы ставят в императорской резиденции в парке Царскосельского дворца. Самые знаменитые морские колонны, конечно, растральные от латинского «рострум» – обозначение корабельных носов. Их поставят позже, как бы по итогу российского морского 18 века. Империя начала воевать по глобусу. Россия – владычица морей. Екатерина. Успехи флотские более обрадовали, нежели сухопутные, пониже к сим Россия привыкла, а о морских подвигах лишь в мое царствование слышно стало. Сухопутные победы одна за другой. Турки разгромлены в Бессарабии, заняты Молдавия, земли в нижнем течении Дуная и завоеван Крым. Пытаясь отбить полуостров, турки высаживают в Крыму десант, который закрепляется в селении Шумы, близ нынешней Алушты. Считается, что водой у этого источника промыли рану молодому командиру батальона, который со знаменем в руках, увлекая за собой солдат, первым ворвался на окраину селения. 29-летнего подполковника звали Михаил Голенищев-Кутузов. А полученную им в бою рану доктора в один голос признают смертельной. Пуля попала в левый висок и, пройдя сквозь всю голову, вышла на вылет у правого глаза. Когда в Крыму будет туристический бизнес, эту шашлычину наверху еще непременно назовут как-нибудь вроде «Глаз Кутузова». Селение Шумы давно переименовали в Кутузовку. Селение разрослось, есть теперь верхняя Кутузовка и нижняя Кутузовка. Этот мемориал у дороги переделывали трижды. Отважного командира указывали то полковником, то даже генералом. Видимо, подлинное звание Кутузова в момент боя подполковник казалось немыслимо низким. Обычно Кутузов на портретах в профиль с левой стороны. Хотя правый глаз оставался зрячим, но часто болел, и его покрывала знаменитая черная повязка. Потом Кутузова ранят в голову еще раз, и опять его состояние будет считаться безнадежным. Австрийский дипломат принц Делинь. Судьба бережет голову Кутузова для каких-то великих дел, раз он выжил после двух смертельных ранений. Осторожничая, юг делают своим в два этапа. Он сначала независимый от турок, и только через 9 лет после войны Екатерина объявляет Кубань, Тамань и Крым державой всероссийской. 
На вершине скалы Аккая татары до прихода русских казнили преступников. Сбрасывали их вниз. Тут обрыв 300 метров с лишним. Но теперь это не лобное место Крыма. Теперь это точка обзора присоединенных территорий. И у скалы Аккая новый хозяин полуострова Григорий Потемкин принимает у местной знати Мурс Идеев присягу на верность России. После официальных мероприятий вхождение в империю обмывают три дня. Съели 100 быков, 800 овец и выпили 500 ведер водки. Все. Больше не нужно ставить южных крепостей, защищаясь от внезапных набегов. Границу охраняет естественный предел – Черное море. Новую войну начинает сама Турция, стремясь вернуть захваченные русскими земли. Вторая война короче первой, а поражение турок еще сокрушительнее. Генерал Суворов одерживает главные победы под Кинбурном, при Факшанах и Рымнике. И становится во главе армии, уже начавший было отход от Дунайской крепости Измаил. Двенадцатиметровый ров при шестиметровом вале. Вот что значит неприступная крепость в XVIII веке. Два штурма Измаила окончились неудачей. Хотя у русских много опытных командиров, в том числе Кутузов, теперь уже генерал-майор. Суворов возвращает войска на позиции, а через неделю посылает туркам ультиматум о сдаче крепости. Легендарный ответ Мехмед Паши. Скорее Дунай остановится в своем течении и небо упадет на землю, чем сдастся Измаил. Шесть ночей, чтоб турки не видели. Русские солдаты учатся преодолевать эти преграды, построив возле своего лагеря укрепления, подобные Измаильским, и даже установив на гребне вала, Чучело в красных челмах. Новаторство этого самого знаменитого штурма крепости заключается, собственно, в самой атаке со всех сторон. Потому что досуворовская наука побеждать предполагала длительную методичную осаду. Критический момент. Атака захлебнулась. И даже Кутузов сообщает, что его колонна не может более двигаться вперед. Суворов отвечает, что он уже послал рапорт в Петербург. Измаил взят. Комендантом крепости назначен Кутузов. Погибли все защитники и все жители Измаила. По преданию спасся лишь один турок, переплывший Дунай на бревне. Суворов говорил, что на такой штурм можно решиться лишь один раз в жизни. Звезду Суворова Александра Васильевича. В знаменитой телерекламе, в общем, подлинная история, случившаяся на обеде у Екатерины в сочельник 1779 года. Только фразу про звезду, намек на положенную ему награду, не сам Суворов произнес, а Потемкин. На первой звезды нельзя. Ждем. Но награда действительно нашла героя. Причем Екатерине пришлось пожертвовать своей звездой, почетными знаками к ордену Александра Невского. Они тогда пополнили Суворовскую коллекцию регалий. К концу жизни Суворов имел все российские ордена, которые только мог получить мужчина в XVIII веке. Мужчина, потому что был еще женский орден святой Екатерины. Вот в Суворовском музее подлинный суворовский мундир. На него положены уже все орденские ленты. На самом деле в жизни столько никогда не носили. Две, максимум три. И даже столько, сколько здесь на посмертном парадном портрете сам Суворов никогда не надевал. Свой самый первый орден Суворов получает лишь в 40 лет. Это орден Святой Анны, вот этот орден и вот его алая лента. Затем Святой Георгий Третьей степени, минуя четвертую. Следующий орден Александра Невского, он носится на ленте через плечо.
За победу над турками при Туртукае святой Георгий второй степени, крест на шею и звезда. За присоединение при Кубанье святой Владимир первой степени, он носится выше, его черно-красная лента. За победу под Кинбурном высшая государственная награда России, орден святого Андрея Первозванного, он уносится выше всех, а это его голубая лента. За победу под Рымником Суворов становится графом Суворовым Рымникским и получает высшую военную награду России, орден Георгия Первой степени, он носится на ленте через плечо, от этого Георгиевская звезда переходит выше. Вот Полный российский орденский иконостас и еще Мальтийский крест от Павла Первого и еще семь иностранных орденов. Побеждая турок, русские военачальники удваивают свои фамилии. Как Суворов стал Суворовым Рымникским, Румянцев стал Румянцевым Задунайским, а Потемкин Потемкиным Таврическим. На море во Вторую Екатерининскую войну с Турцией неприятеля громит Федор Ушаков. Сначала эскадры, подошедшие к русским берегам, возле Очакова и возле Керчи, а потом в битве у Калиакры, это нынешнее побережье Болгарии, окончательная победа. У Османской империи больше нет Черноморского флота. Встреча Суворова и Ушакова в Севастополе. Профессор Ключевский. Открылись ослепительные перспективы, какие едва ли представлялись самому воспаленному русскому глазу – восстановление Византийской империи. Херсонес – древнегреческая колония в Крыму. А при въезде в Крым вообще поставили арку с надписью «Дорога на Византию». Завоевание при Черноморье Екатерина полагает началом своего величественного греческого проекта. Основывая поблизости базу Черноморского флота, вон белеет форт при входе в бухту, дают городу греческое название. Севастополь значит «город достойный поклонения». В честь самого Херсонеса назовут Херсон, в честь греческой колонии Одессос назовут Одессу. Сам Вольтер призывает Екатерину дойти до Стамбула, вновь превратить его в Константинополь, разрушить Турцию, спасти балканских христиан. И даже дает практический совет. Для вящего сходства с подвигами древности использовать в степных боях против турок колесницы. Екатерина, старшего своего внука, Александра, бережет для российского престола, а второго внука называет Константином. Ему царствовать в Константинополе. Он будет родоначальником новой династии византийских императоров. В кормилице мальчику подбирают гречанку, в его честь чеканят медаль с изображением православной святыни Константинопольской церкви Святой Софии. Она превращена турками в мечеть Ая София, но на медали храм снова с крестами. Замаячила великая идея. Москва, Третий Рим, возвращает истинную веру Второму Риму, Константинополю, а там и Первый Рим отвратим от католической ереси и восстановим единство христианства. Но и за первый этап поворота истории пришлось бы воевать со всей Европой, и греческий проект останется в проекте. Фаворитизм – черта всего 18 века. Но Екатерина прослыла символом фаворитизма и даже распущенности. 
По меркам 20 века не бог весь сколько. Видимо, 13 фаворитов за 34 года всевластного правления. Еще когда Петр III был императором, Екатерина, сумев вскрыть свою беременность, родила сына от Григория Орлова. Мальчик будет графом Бобринским, а Орлов останется с императрицей еще 10 лет после переворота 1762 года. Самая долгая сердечная привязанность Екатерины. Екатерина, обращение к Орлову в письмах. Ангел мой, владыка, дорогой супруг, грешенек бесценный, милейший, сладкие губки, сокол, прекрасный фазан. Сверх всех титулов, званий и наград Орлов удостоен права сидеть возле трона. Всерьез подумывали о свадьбе, но государыня всероссийская не может быть мадам Орловой. Фавориту пожалованы обширные земли, гатчина. За счет ее величества там строится дворец в рыцарском духе. Знаменитый подарок Орлова Екатерине – огромный индийский бриллиант. Прежде вроде один из глаз статуи Брамы в храме Мадраса. Самый дорогой в истории подарок дню именин. Даже не чистой, чистейшей воды бриллиант. Екатерина поначалу суеверно испугалась историей камня, но потом бриллианту Орлов нашли достойное место. Здесь, в самом навершии императорского скипетра, жезла высшей власти. Он основание, он гнездо российского двуглавого орла. Драгоценный камень – напоминание о прошедшей любви, подарен после разрыва отношений. Пока Орлов пребывал в положении невенчанного царицыного мужа, четверо его братьев сделали карьеру государственных мужей. Особенно гремела слава флотоводца Алексея. Наконец Екатерина отпускает возлюбленного, усмирять чумной бунт в Москве. Там народ не подчинился требованиям карантина и, возмущенный запретом целовать иконы в церквях, убил архиепископа Амвросия. Орлов поборол и бунт, и эпидемию. Екатерина ставит в царском селе триумфальную арку. Орловым от беды избавлена Москва. Но следующее поручение – мирные переговоры с турками. Орлов проваливает. А Екатерина тем временем заводит нового фаворита – молодого красавца Корнета Васильчикова. Но ненадолго. Екатерина в письме об отставке Васильчикова. Я рассталась с прекрасным, но очень скучным гражданином, которого тотчас сменил, сама не знаю как, один из самых великих оригиналов этого века. Великого оригинала звать Григорий Потемкин. Боевой генерал, дипломат, ценитель искусств и сам поэт и музыкант-любитель Потемкин обладал редким в русском человеке даром распорядительного администратора. В зените Екатерининского царствования во главе почти всех начинаний Потемкин, второй человек империи. Светлейший, сегодня обещал меня познакомить с моим народом, которого я до сих пор не видала. Это царь. Куда тебе царь? Это сам Потемкин. Екатерина в письме. Ах, господин Потемкин. Какое нехорошее чудо сотворили вы, заморочив голову, прежде считавшуюся одной из лучших в Европе. Знаменитая легенда о самых знаменитых екатерининских фаворитах, двух Григориях. Потемкин, поднимаясь по лестнице Зимнего дворца, встречает идущего вниз Орлова. Ну, что говорят при дворе, вежливо осведомляет Потемкин. Да вот, говорят, что вы поднимаетесь, а я опускаюсь, отвечает Орлов. Потемкин любовником был два года. После этого, как говорили, днем они вместе, ночью врозь. Оставаясь ближайшим с подвижником Екатерины, Потемкин сам поставляет своих альковных заместителей. Отработанная схема. Потемкин рекомендует кандидата. 
Метасмотр молодого человека проводит доктор Роджерс, личный лекарь Екатерины. Затем графиня Брюс беседует, выявляя культурный уровень соискателя. После чего она же, а позднее госпожа Протасова, про Бердама, устраивает интимные испытания его физических возможностей. Результаты докладываются императрице, и ежели все устраивает, то очередного счастливчика поселяют в специальных апартаментах близ спальни императрицы и сгоняют оттуда его предшественника. Из всего этого не делается никакой тайны. Молодой человек представляется двору, он всюду сопровождает императрицу. Фаворит при Екатерине – это не скандал, это такая придворная должность. Екатерина к своим утехам относится с простотой и ясностью немецкого порно. Череда молодых гвардейских офицеров. Заводовский, потом Зорич, Римский Корсаков, Александр Ланской, Ермолов, Мамонов. Это так по-русски. Сильная женщина своей силой добилась всего, кроме счастья в личной жизни. Екатерина в письме Потемкину в ответ на упреки. Бог видит, что нет распутства, к которому никакой склонности не имею. Если бы я получила с молоду мужа, которого любить могла, я бы вечно к нему не переменилась. Екатерина говорила, что каждому фавориту она передала частицу своего государственного ума. Но из всех них лишь Потемкин был выдающимся деятелем, вровень с самой императрицей. Ему же досталась половина из приписываемых 100 миллионов издержанных на фаворитов при годовом доходе страны в 80 тогдашних миллионов. То время первой из научных революций. Наука готова объяснить человеку весь окружающий мир. Религии оставляют только дух, материю толкуют, свежеоткрытые законы природы. Молодая любознательная женщина, недавно взошедшая на престол Екатерина, идет в гости к первому русскому академику Михаиле Ломоносову. С этого визита начинается слава «На троне баба ума палата». В кабинете ученого они толкуют о российских образовательных программах. Екатерина рассматривает приборы, Ломоносов показывает ей опыт со статическим электричеством. Теперь такое высечение искр проходит в седьмом классе. А в середине 18 века это дерзкая, остромодная вещь. Электричество еще не имеет практического применения. Такая неукращенная диковинка. И опасная. Незадолго до визита Екатерины во время опыта электричество убило друга Ломоносова, ученого Георга Вильгельма Рихмана. Екатерина в восторге от рискованного шоу, а на прощание академик преподносит императрице свою оду. Из ода Ломоносова Екатерине. Таков Екатеринин нрав, народную грубость умягчает и всех к блаженству приближает течением обновленных прав. Императрица удостаивает особым вниманием самую высокую науку – астрономию. По распоряжению Екатерины Академия готовится к межпланетарному событию – прохождению Венеры по диску Солнца и сопутствующему затмению. Снарядили семь экспедиций и построили шесть обсерваторий. Прохождение Венеры по диску Солнца – это 1769 год. Следующее будет только в 2012 году. И Екатерина сама наблюдает редкое астрономическое явление. Империя с запада на восток уже покрывает больше половины земного шара. И астрономические экспедиции должны определить географические координаты важнейших точек этого расширившегося пространства. Особо гордятся приборами редкой доброты. Этот старинный секстант, он английский, а подзорная труба немецкая. 
После серии замеров у России больше всех в Европе пунктов с точными координатами широты и долготы 62. Экспедиция занятий рискованная. В Запорожской Сечи куренные дали подводы для инструментов астронома Эллера и его самого приняли в казачество. А ученый ловец попал к пугачевцам. Его они казнили, а приборы утопили в реке. В естествоиспытательской сфере Екатерина готова рисковать и сама. Чума 18 века – это оспа. Эпидемии смертельной болезни прокатываются по всей Европе. В России от оспы даже умер император Петр II, внук Петра Великого. Три четверти детей в России не доживают до совершеннолетия. Главная причина смертности – оспа. Едва заслышав о первых прививках, Екатерина приглашает из Англии доктора Динсдейла. Екатерина. Было бы позорно не начать самой себя и как ввести оспопрививание, не подавши примера. Доктор Томас Димсдейл сам приносит в покой императрицы завернутого в шубу больного оспа семилетнего мальчика Сашу Маркова. Риск велик заведомую заразу во дворец. Это сейчас элементарно, укололся и пошел, а тогда никто не мог поручиться за успех. Вон, при предыдущей петербургской эпидемии оспы, Екатерина бежала из столицы, прихватив с собой наследника, и появилась в Петербурге только пять месяцев спустя. Прививки тогда делали там же, где и сейчас. На руке повыше локтя, но шприцев нет, нет, конечно, и вакцин. Просто делают ранку на коже. И в эту ранку частицы вносят, беря их прямо из оспинок, из болячек на теле больного. Как полагается, после прививки Екатерина чувствует легкое недомогание, но не ложится в постель и продолжает ежедневные приемы докладов. А через две недели совершенно выздоравливает. Следующую прививку делают наследнику престола, великому князю Павлу. Примеров густейших особ заразителен, на прививку спешит весь Петербург. Мальчик, донор оспы для Екатерины, болевший всерьез, выжил. Пожалован был деньгами, дворянством с родовой фамилией Марков Оспенный и гербом. Обнаженная рука с крупной оспиной. С 1768 года 21 ноября даже справляли праздник Победы над Оспой. Такой Всероссийский день здоровья. Тогда же, во второй половине 60-х, Екатерина одержима другой затеей для всех и для каждого. Неурожайные годы в Северной России выпадают через один, через два. И вроде найдено спасение. Верно смекнули. Вторым хлебом может быть картошка. Рапорт медицинской коллегии Сенату. Способ, которым недостаток в хлебе изобильно награждается, состоит в тех земляных яблоках, кои в Англии называются патетос. Компанию начинают, помогая голодающим Карелии и Архангельской губернии. По преданию, Петр Великий впервые в России посадил земляные яблоки на огороде близ царского путевого дворца в Стрельне. Но и спустя 50 лет картошка остается диковинкой, и Екатерина берется за дело в общем заново. Клубни для разведения покупают за границей, их рассылают по губерниям вместе с подробным наставлением о возделывании, из которого следует, что даже петербургские пропагандисты картошки понятия не имеют об элементарном окучивании. И могут только объяснить, что, собственно, нужно сажать и как. Объяснения незатейливые. Пишут, например, что картошку величиной с грецкий орех, ее нужно в землю сажать целиком. А та, что величиной с куриное яйцо, ее лучше разрезать пополам. Рекомендуют колом делать в земле ямки в пол ладони глубиной. Картошку туда бросать, землей присыпать. Но все эти подробные инструкции, они ни к чему. На местах саботируют начинания, пишут потом, что вот, мол, мы все посадили, как вы велели, а стали осенью выкапывать, оно ничего и не выросло. Как всякая государственная компания, насаждение картошки заканчивается просто. Она прижилась близ Москвы и Петербурга. Но даже в ста верстах от Москвы, например, в Можайске, они еще почти век и понятия иметь не будут. Yeah. Oh. 
По-немецки педантичная в науке и практике Екатерина писательница, автор сугубо русский, с пером легким и порывистым. Хотя она всю жизнь говорила с немецким акцентом и допускала ошибки при письме, не скрывая этого. Екатерина, надеемся, что наши грешные падежи никому вреда не нанесут. Екатерина основывает литературный журнал «Всякая всячина» и публикует в нем свои сатиры под псевдонимом «Патрикей правдомыслов». Тогда же первая журнальная война. Изданий сразу наплодилось много, были и то, и все, и не то, не все, и они смело спорили с царицыной Всячиной. Екатерина чувствовала потребность в писании, говорила, что не понимает, как можно прожить день, не изморав листа бумаги, и только пьес после себя оставила 30. По тогдашней моде из них делали оперы. Из пьесы сказки Екатерины «Витязь Архидеич». Ужасно в ухе, смутно в воздухе, Набегли тучи, воды несучи, Грянул гром саперуны, И нет ни звезды, ни луны. Произведения Екатерины ставят и в публичных театрах, и здесь, в Эрмитажном театре Зимнего дворца. Несомненно, Екатерина тонко чувствовала русский язык, чего стоит название комедии «Вот каково иметь корзинку и белье». Правда, под заголовок комедии «В подражании Шакиспиру». Свои сказочные оперы Екатерина населяет полным набором отечественной нечисти. Тут и Чудо-Юдо, и Кощей Бессмертный, и Баба-Яга. Вот оно, Екатерининское место в Эрмитажном театре. Теперь, конечно, царицыных пьес не ставят, но века пережили собственноручные записки императрицы Екатерины II. Их принято считать мемуарами, скорее это женский роман. Это женский взгляд на женские истории. «Счастье не так слепо, как его себе представляют». Екатерина II. После смерти Екатерины первым ее очень откровенные записки прочел сын, император Павел, и печатать запретил. Книга больше ста лет ходила в рукописных копиях. Один экземпляр за немалые деньги купил себе Пушкин. Екатерина еще и основоположница русского самоздата. Половину правления Екатерину тяготят династические проблемы. Она на троне не по праву. Об этом знают все и не все о том помалкивают. Главная загвоздка досталась еще от Елизаветинского переворота. Законный российский император, державный младенец, в колыбели коронованный и свергнутый Иоанн Антонович, все томится по тюрьмам. Ему уже 24 года. Говорят, он повредился рассудком, но о своем происхождении помнит. В народе его жалеючи называют Иванушкой. Последнее место заточения Иоанна Антоновича – Шлиссельбургская крепость. Император держит в темном каземате, на прогулке не выводят, все, что у него есть – оловянная миска. Бедный офицер, капитан Василий Мирович, мечтает о карьере братьев Орловых при законном самодержце. Мирович решается на заговор. Во время своего дежурства в Шлиссельбургской крепости он с верными солдатами захватывает Казимат. На галерее Мирович кричит охранникам, где император? У нас императрица, а не император, отвечают те. Мирович врывается в секретную камеру. На полу... Лежит заколотый оборванец с рыжей бородой, император Иоанн. Тюремщики выполнили приказ, отданный еще Елизаветой Петровной и подтвержденный потом и Петром III, и Екатериной II. Живым арестанта никому не отдавать. Мировича казнят, хоть в России четверть века не выносили смертных приговоров. За границей поговаривают о втором цареубийстве, мол, Екатерина сама инспирировала странный заговор, избавляясь от конкурента.
Беранже, французский посланник. Подозревают, что императрица задумала это убийство. Ну и женщина это Екатерина. Какой театр это Россия? Дело княжны Таракановой грозило своей шумной оглаской в Европе. Молодая привлекательная особа объявляет себя в Париже тайной дочерью императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского. Говорит, что сохранила письменное свидетельство наследницы престола. Екатерина поручает Алексею Орлову, стоящему со своей эскадрой в Ливорно, захватить самозванку. Орлов, как истый патриот и никудышный джентльмен, разыгрывает страстное чувство, везет даму на флагманский фрегат для венчания у корабельного священника. Красотку запирают в каюте и доставляют в Петербург. На допросах в Петропавловской крепости выясняется, пленница свободно говорит на основных европейских языках, но ни слова не знает по-русски. Объясняет, что забыла. О своем истинном происхождении княжна Тараканова молчит, но безупречные манеры указывают на благородную кровь. У молодой женщины чехотка. Холодный застенок, плохая пища, болезнь прогрессирует. И 4 декабря 1775 года, то есть когда Нева вся скована льдом, Та, что называла себя княжной Таракановой, умирает от туберкулеза легких, а вовсе не погибает при наводнении, которое случится в Петербурге двумя годами позже. Правда, при наводнении, как у художника Флавицкого, в Казимате погибла арестантка, но другая, а кто именно, неизвестно. Самое серьезное испытание для Екатерины – самозванец, объявивший себя ее бывшим мужем. Односельчанин Степана Разина, казак из донской станицы Зимовейская – Емельян Пугачев после четвертого побега из заключения провозглашает себя тайно и чудесно спасенным императором Петром III. Мужик обладал могучей харизмой. Он был не то шестым, не то восьмым царем-самозванцем, но только за ним потянулся народ. Начав с полусотни сабель, Пугачев уже через три недели во главе целой армии осаждает стратегический форпост на юго-востоке империи, губернский центр Оренбург. Царский указ Пугачева казакам. Я, государь Петр Федорович, жалую вас рякою и землею, травами и морями, и денежным жалованием, и хлебным провиантом, и свинцом, и порохом, и вечной вольностью. Слобода Берды близ Оренбурга, Пугачевская столица. Здесь казацкий император издает указы, устраивает попойки и чинит суд над пленными помещиками, чиновниками и офицерами. Где сейчас в Бердах мемориал стоял дом казака Ситникова, амператорский дворец Пугачева. Золотая изба, там стены изнутри были оклеены золоченой бумагой. Здесь, перед этим дворцом, вот на этом самом месте, Пугачев ежедневно принимает присягу от прибывающего пополнения добровольцев, и здесь же ежедневно совершаются казни. Все овраги в окрестностях Берд были завалены трупами. Оренбургский гарнизон прорвать осаду не может, а центр помощь не шлет. Регулярная армия воюет с Турцией. Пугачеву достаются все мелкие крепости в округе, как в капитанской дочке Пушкина. Короткий штурм, перебежчики, повешенная команда, несколько захваченных пушек.
Когда Пугачев уходил из Берт, он велел разбить все винные бочки. Вино так и хлынуло. Рекой текло по этим улицам. Давай. В одном из степных курганов их называют гребенями. Пугачев, по легенде, закопал свою царскую казну. Не взяв Оренбурга, после первого поражения от подоспевших правительственных войск, Пугачев отправляется на Урал и Каму. На стороне казаков много конных полукочевников – калмыков, татар и башкир. Их предводитель – знаменитый Салават Улаев. Движение стремительное. Пугачев с боями проходит небольшие города, заводские поселки и сжигает Казань. Теперь заполыхало по Волжье, центральные помещичьи губернии. Восстание крепостных катится даже впереди армии царя-заступника. Расплата за золотой век дворянства. Историки говорили, последняя крестьянская война, то по сути первая гражданская война в России. Царский указ Пугачева крестьянам о дворянах. Казнить и поступать так, как они, не имея в себе малейшего христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении злодеев дворян всякий может восчувствовать тишину и спокойную жизнь, кое до века продолжаться будет. Оспаривая классика, вовсе не одни марксисты находили сей беспощадный русский бунт, ну никак не бессмысленным. Переправа Пугачева на западный берег Волги потрясает империю. Симбирск, Пенза, Самара встречает мятежников колокольным звоном, Саратов. Вообще это отступление. Пугачева преследуют армейские части, но это бегство Пушкин назовет нашествием. Екатерина сама порывается ехать на Волгу, возглавить правительственные войска. На силу отговорили. Спешно заключен мир с Турцией. Против внутреннего врага брошены лучшие силы. Но Пугачева сдали свои казаки, чтобы заслужить прощение царицы. Крестьянского вождя везет на расправу команда Александра Суворова. Учредив потом одноименный советский орден, об этом постараются забыть. Урал, река Забвенья. Ее Уралом назвали, подавив восстание, потому что прежнее название реки Еик звучало слишком очевидным напоминанием про крестьянскую войну. И яицких казаков, с которых бунт начался, с тех пор называют уральскими. Обычно переименовывают, дабы что-то кого-то навсегда запомнить. А тут переименовали, дабы что-то кого-то навсегда забыть. Два месяца, пока идет следствие, Пугачева будут держать в клетке для всеобщего обозрения на московском монетном дворе. Екатерина в письме Вольтеру. Маркиз Пугачев, о котором вы опять пишете, жил как злодей и кончил жизнь трусом. Пришлось осторожно приготовить его к приговору, чтобы он сразу не умер от страха. Пугачева приговорили к четвертованию. С 5 января 1775 года в Москве страшный мороз. Здесь, на Болотной площади, вокруг сколоченного помоста, офицеры стоят в шубах. Море народу. Пугачев крестится на соборы Кремля, кланяется на все стороны. Прости, люд православный. По тайному приказу Екатерины, вместо последовательного отрубания рук, ног, а потом головы, Пугачеву голову отрубили сразу.
Смотрите в пятой серии Екатерина II «Окончание». Катальная гора, родоначальница лунопарков. Екатерина – конструктор первого комбинезона и первый друг Вольтера. Потемкинские деревни – быль и неболь. Аляска – русская Америка. Разделы Польши – возникновение еврейского вопроса, путешествие из Петербурга в Москву. Вольный город Одесса. Платоша Зубов – последняя любовь. Российская империя на НТВ. Завтра в 20.40.